Now, let's do age problem. At ito ay galing kay Omay Gaming. Ang tanong, Jay's father is twice as old as Jay. In 20 years, Jay will be two-thirds as old as his father. How old is Jay now? Pero bago ang lahat, mag-random shoutout muna tayo kay Ben Manuel. Sabi niya, wow, I love what you do, ma'am. Tuloy lang, ma'am. Senior police officer po ako. And I'm learning a lot from this, especially yung tips. Thanks. Thanks po, Sir Ben Manuel, isang senior police officer. Shoutout kay Ion Mabal. Ang sarap po pakinggan lecture niyo, ma'am. Shoutout kay Alin and Lian. Shoutout kay Jan Eroho. Thank you sa inyo at thank you din sa ibang mahilig mag-like sa mga videos natin. At para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Natakpan man yung L dito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. At ito talaga yung FB group natin, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede rin kayong mag-post dyan. At marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga post nyo. Pwede kayong mag-share sa mga reviewers nyo. At pwede kayong pumunta sa files ng grupong ito para direkta yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Let's read the problem again. Jay's father is twice as old as Jay. In 20 years, Jay will be two-thirds as old as his father. How old is Jay now? Mas magandang gawa natin ito ng table. So, tawagin natin itong table method para mas klaro lang. So, dito tayo si Jay, tapos yung father niya, yung edad nila now. Jay's father is twice as old as Jay. So, let Jay be the edad of Jay. Ang edad ni father, twice daw sa edad ni Jay, so that is 2J. In 20 years, that is plus 20. Jay will be two-thirds as old as his father. In 20 years, ang father niya ay 2J plus 20. So therefore, ang edad ni Jay, two-thirds, so two-third of 2J plus 20. Now, paano gawin yung equation? Doon tayo mag-focus sa edad ni J. Si J in 20 years. Yung edad ni J now ay J. Plus 20. Yan ay equal dito sa 2 third of uh, 2J plus 20. So 2 third, pwedeng ganyan. Over 3. Tapos yan ay multiply natin sa 2J plus 20. Ma'am, bakit nagkaganyan? Ito, pariha lang yan siya. Okay? Now, since itong denominator natin na 3 ay pang-divide dito, kung i-transfer natin sa kabila, pang-multiply na siya dito sa J plus 20 natin. So, ganyan na siya. Wala na ang 3 dyan. Mag-multiply na tayo. 3J, 3 times J, that is 3J, 3 times 20, yung operation na, pa, na plus sign, kopyahin natin. And this is 60. Then, 2 times 2J, that is 4J, tapos 2 times 20, yung operation na plus, kopyahin yan siya. So, 20 times 2, that is 40. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Since si 60 ay mas malaki sa 40 at si 4J mas malaki sa 3J, mas magandang ikip natin si 60 dito. 
Itong si 40, i-transfer natin yan. Since pang-add si 40, pang-minus na siya sa kabila. In other words, nag-minus tayo ng 40 to both sides. Para ma-cancel si 40 dyan. So, minus 40. Ngayon, kopyain si 4J. Itong si 3J para ma-transfer sa kabila, since positive 3J yan, mag-minus tayo ng 3J to both sides para ma-cancel si 3J dito. So, nasa kabila na siya, 4J minus 3J. 4J minus 3J, that is equals to J or 1J. Always remember na lahat ng mga variables na wala nakasulat ng numbers sa, sa unahan dyan, automatic na ang coefficient na yan ay 1. Kaya pwedeng hindi natin isulat si 1. 60 minus 40 and that is 20. Si J daw ay equals to 20. So therefore, Ang edad, how old is J now? So, ang J, let J be the edad of J. So, si J, ang equivalent ni J ay 20. So, ang sagot dito ay 20. I-double check natin. Kung ang edad ni J now ay 20, 20, itong now, so, si father, 40 kasi 20 times 2. Now, after 20 years, so 40 plus 20, that is 60. 20 plus four, 20, that is 40. Obviously, itong 40 na to, yan yung 2 third sa 60. Therefore, ang sagot na 20 ay tama. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin at isa sa mga future videos natin ay regarding sa verbal reasoning. Kung anong meron sa verbal reasoning test. Thank you and God bless.